హలో హాయ్ ఒక పాట తనని గెలిపించింది ఇండియన్ ఐడల్ సీజన్ ఫైవ్ విన్నర్గా నిలబెట్టింది ఆ తర్వాత ఎన్నో పాటలు కొన్ని సినిమాలు మ్యూజిక్ డైరెక్షన్లు షోస్కి హోస్టింగ్ చేయడాలు ఇలాంటివి జరుగుతూ పోతున్నాయి ఇప్పుడు తాజాగా వెబ్ సిరీస్ చేస్తున్నాడు సో వ్యాస్ట్ జర్నీ అన్ ఇన్క్రెడిబుల్ జర్నీ సో ఐ హ్యావ్ విత్ మీ శ్రీరామ్ చంద్ర అ వెరీ వర్సిటైల్ పర్ఫార్మర్ ఆన్ మై ఛానల్ ప్రేమాది జర్నలిస్ట్ ఇండియన్ ఐడల్ తర్వాత అడపా తడపా మాట్లాడుకున్నాం కానీ మనం ఎప్పుడు కూర్చొని ఇంటర్వ్యూ చేయలేదు నాకు కూడా కొంచెం మాట్లాడటానికి ఉండాలి కదా కంటెంట్ అనిపించింది బికాస్ ఇండియన్ ఐడల్ ఈస్ నాట్ ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ శ్రీరామ్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ శ్రీరామ్ హెస్ మెనీ అదర్ థింగ్స్ తర్వాత బిగ్ బాస్ ఆ తర్వాత ఇండియన్ ఐడల్ తెలుగు హోస్టింగ్ అండ్ దెన్ ఇప్పుడు వెబ్ సిరీస్ బిగ్ బాస్ సో మచ్ టు టాక్ సో మెనీ గుడ్ సాంగ్స్ అసలు ముందు ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అబౌట్ యువర్ లేటెస్ట్ హిట్ అబ్బా బేబీ పాట ఎంత బాగుంది శ్రీరామ్ నిజంగా ఇట్స్ లైక్ ఐఎమ్ ఇట్స్ బీన్ ద లూప్ అనమాట ఐ కీప్ లిస్నింగ్ అండ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ యూ బికాస్ ఐ సీన్ యూ ఫ్రమ్ ఇండియన్ ఐడల్ కాబట్టి it's like family talking to each other right. and uh, you know right. family member meeting and talking so i feel so happy that yeah, we're meeting happy. and no. talking about all all the laurels and all the successes very so true far. if you remember mm. in an idol quarter finals time lo anukuntanu i got in touch with your my parents uh, then no mel meliga they also uh, came became very close manchi maatladatu modalaindi semi finals నేను చెప్తూనే ఉన్నాను గెలుస్తాడు శ్రీరామ్ చంద్ర ఫైనలిస్ట్ అయిపోగానే అండ్ యూ బికేమ్ ద విన్ యూ కేమ్ స్ట్రేట్ టు గివ్ ఇంటర్వ్యూ దట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మూమెంట్స్ అనమాట నాకు పర్సనల్గా బికాస్ అంతకుముందు మన వాళ్ళు ఎవరు గెలవలేదు కదా కారుణ్య వచ్చాడు పాపం ఎవరు విన్నర్ అవ్వలేదు సో ఈ లెఫ్ట్ మార్క్ ఈ లెఫ్ట్ మార్క్ సింగర్ అండ్ కారుణ్య గురించి ఒక విషయం చెప్పాలంటే నాకు కారుణ్య టైంలో ఉన్న కంటెస్టెంట్ మేనేజర్ ఆల్ఫి అని ఒక ఆవిడ ఉండేవారు సో తను కాన్స్టెంట్గా చెప్పేది నాకేంటంటే పొద్దున్న లేచి కొంచెం మనకు బతుక ఎక్కువ పొద్దున్న లేచి రెడీ అయిపోయి బయటకు వచ్చినప్పటికి ఐఎమ్ ద లాస్ట్ ఫస్ట్ ద లాస్ట్ సెకండ్ పర్సన్ టు ఎంటర్ ద బస్ అనమాట తను చెప్పేది అనమాట you know karun was so disciplined he used to wake up and wake me up and he used to be the first always to come on time <laughs> so he's a very disciplined guy and i have lots of respect for him yeah yeah kani emanna shri ram aa stage meeda ala goppa goppa vaalla madhya pedda pedda bollywood actors technicians madhya nu ala paadutu unte asalu as as you know telugu people we were all sitting with and looking at pride with pride anamata మీకు థ్యాంక్ యూ అండ్ అలాగే ప్రేమ గారి ఛానల్ చూస్తున్న వాళ్ళందరికి కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ సపోర్ట్ రియలీ మ్యాటర్డ్ అండ్ మీరు అంత సపోర్ట్ చేసి గెలిపించారు కాబట్టి ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ గుర్తు పెట్టుకుని ఏ చేసినా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని జాగ్రత్తగా మంచి పాటలు పాడాలి ఏ చేసినా దాన్ని బాగా జస్టిఫై చేయాలి నా దగ్గర ఒక పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది నన్ను నమ్మారు లేకపోతే రాళ్ళు తీసుకు వస్తా రీసా నుంచి ఏదైనా చేస్తే అన్నట్టు రెస్పాన్సిబుల్ కిట్ ఫ్రమ్ దెన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అయితే నేను రీసెంట్ గా పాపం పసివాడు మీ లేటెస్ట్ వెబ్ సిరీస్ టీజర్ చూసాను ఆ టీజర్ మొత్తం ఇక కన్ఫ్యూజన్ 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 ఉంటుంది మొత్తం నాకు అప్పుడు అనిపించింది ఓహో ఇదే రీజన్ ఆ కన్ఫ్యూజన్ లోనే అన్ని చేస్తున్నాడు శ్రీరామ్ చంద్ర అని పాటలు పాడుతున్నారు మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ హోస్టింగ్ is it confusion or clarity uh first uh, confusion uh, ah, the clarity yeah this is the clarity <laughs> <laughs> no seriously paatala meeda anta passion unna meeru paatlu paadutu paadutu unna journey lo oka cinema offer vachindi adi shankara chak correct ga 10 years kritham enduku chesaru enduku chesanu ante bharav garu first ne paata paadani ki velanu bharav garu ayine kada mottham yeah 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 chesindi so ఫ్లూట్ నాగరాజ్ గారు ఏమో మ్యూజిక్ చేశారు సో ఫస్ట్ బ్రహ్మ అని తెలుసు కోన్సిడెంటలీ శ్రీహరి గారు చేసిన లాస్ట్ అండ్ అది పాట పాడుతున్నప్పుడు పాడిన తర్వాత భార్య గారు వచ్చి ఇది అనుకుంటున్నాను సినిమా చేస్తున్నాను ఐ థింకింగ్ ఆఫ్ దిస్ రోల్ ఫర్ యూ అన్నట్టు 
నేను ఏం జోక్ చేస్తున్నారేమో అనుకున్నాను దెన్ హీ వాజ్ ప్రిడి సీరియస్ అండ్ రెండు మూడు సార్లు సరే సరే ఓకే సార్ చెప్పండి అంటే సరే నేను కాల్ చేస్తాను మీకు అన్నాను దెన్ కలిసి చూపించి హీ షోడ్ మీ దీస్ అమృక మహారాజ పాత్ర పార్ట్స్ అన్నీ చూపించి ఇది అనుకుంటున్నాను అంటే సార్ నాకు ఎలా ఏమో సార్ ఎన్టీ రామారావు గారు డైలాగ్ ఉన్నాయి సార్ అంత పెద్ద డైలాగ్ మాకు ఎక్కడ అవుతాయని లేదు లేదు యూ విల్ డూ ఇట్ ఐ వాంట్ యూ టు డూ ఇట్ ఫర్ అ చేంజ్ ఐ థింక్ బాగుంటుంది అని కన్విన్స్ చేస్తే ఒక టూ డేస్ వర్క్ ఉండింది అంతే సో ఐ సెట్ ప్రాబ్లం ఇంకా తెలుగు ప్రేక్షకులకి దగ్గర రావచ్చేమో ఎప్పుడు ఏ పని చేసినా ఇట్స్ టు బి క్లోజర్ టు యువర్ మాతృభాష యువర్ పీపుల్ అరౌండ్ బికాస్ నేను గెలిచింది కూడా ఒక హిందీ ప్లాట్ఫామ్ మీద గెలిచాను నాకు అవకాశాలు కూడా బాగానే వస్తున్నాయి వచ్చాయి ఆ టైంలో ఇమీడియట్ గా నాకు హిట్స్ రావడం బల్మా అనే సాంగ్ పాడడం సుభానల్ అనే సాంగ్ రణబీర్ కపూర్ గారికి పాడడం సో మై కెరియర్ టుక్ ఆఫ్ దాట్ బట్ ఎక్కడో అక్కడ నేను తెలుగులో ఏం చేయట్లేదు ఏంటి అనే ఒక నిరుత్సాహం ఉండేది సో వాట్ ఎవర్ ఐ యూస్ టు గెట్ మేట్ బి అ సాంగ్ ఆర్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు హోస్ట్ ఆర్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇవ్వడం కానీ ఇట్ ఈస్ అన్ అటెంప్ట్ నా సైడ్ నుంచి నేను చేసిన అటెంప్ట్ తెలుగు వాళ్ళకి దగ్గర అవ్వాలి అవ్వాలి అన్న అటెంప్ట్ సో అది నేను నా సైడ్ నుంచి నేను చేశాను అది కొన్ని వర్కౌట్ అవుతాయి కొన్ని వర్కౌట్ అవుతాయి సో యా సో దాట్ వాజ్ ది ఐడియా బిహైండ్ డూయింగ్ ఇట్ అండ్ బాయుడు గారు దగ్గర ఉండి ఆయన మంచిగా నాతోటి చెప్పించి డైలాగ్ నేర్పించి చేసి లైక్ ప్రీ బిగ్ బిగ్ డైలాగ్ ఉండేది అవన్నీ చెప్పడం జరిగింది అండ్ మంచి మంచి కో స్టార్స్ తోటి నేను స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నాను ఆ సినిమాలు చిరంజీవి గారు యూనో వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చారు నాగార్జున గారు ఉన్నారు సినిమాలో మోహన్ బాబు గారు ఉన్నారు సో ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఐఎమ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ద తెలుగు ఫ్రిటర్నిటీ సో వై నాట్ అన్ని వచ్చిన ఆపర్చునిటీని ఇప్పుడు ఫస్ట్ జనరేషన్లో మనం కష్టపడి వస్తున్నప్పుడు ఆపర్చునిటీ వద్దనే స్టేజ్లో నేనైతే కరెక్ట్ so i am not uh, someone who's that big who's done so much ki nenu cheyinu ane type lo kaadu so edu ochina na prasadam laga bhavinchan naaku ippudu daaka e avakasam ochina o prasadam laga dani bhavinchi dani justify cheyalani prayatnam tho chesanu gaani so that's about it ah correct aithe do career annadi music mid undi meeku ante paatalu aa paatal platform paatallone edagali anna oka koriga general ga if you are in if you are in that industry you will obviously want to go in that the direction andike na aduthunanu oka cinema offer ochinappudu reject cheyalasina avasaram ledhu sunnithanga ante naaku na field kaadandi naaku i want to focus on music i don't believe that you music. don't believe that i don't hmm. believe that naaku okay. okay. i believe uh, i don't believe in sitting idle at home okay i believe in i believe a person is sent onto this earth for a purpose okay and if you feel ipudu nenu singer avagalnu ana confidence undi kabatti nenu indian idol velanu hmm and evaro push chesthe velaledu hmm phone indian idol phone chesi ura ra randi please meer randi ani dan tarvata ma season tarvata alage start ayindi short cuts start ayipoyi andarki video interviews anamata hmm me venti 14 gantlu 15 gantlu nenu ikkada kuda auditions levu nenu ahmedabad velli endalo nallaga ayipoyi aa tan ayipoyi lopalki velli ichina paristhithulu appudu 2010 టెన్ తర్వాత జరిగిన సీజన్స్ అన్ని కూడా ఆన్లైన్ ఆడిషన్స్ మీరు ఇంట్లో కూర్చుని ఒక ఫోన్లో వీడియో పంపిస్తే సెలెక్ట్ చేసి తీసుకున్నవాళ్ళు సో నేనేమంటే ఇట్స్ బిలీఫ్ దట్ విల్ డ్రైవ్ యూ టు యువర్ డెస్టినేషన్ అండ్ మన స్టేట్లో ప్రాబబ్లీ అలా ఆలోచిస్తారేమో కానీ ఒక పంజాబ్ మీరు ఆలోచిస్తే చూస్తే సింగర్స్ యాక్టర్స్ యాక్టర్స్ సింగర్ ఇప్పుడు పంజాబ్ వాళ్ళు లేదు నేను ఓన్లీ సింగింగే చేస్తాను అంటే ఇట్ ఇట్ డజన్ వర్క్ సో అండ్ ఎస్పెషలీ when you can do it and if you're getting an opportunity exactly exactly why to say no and i yeah. don't believe in no that no cheppadam iradu first and ee lopala cheyagalanu ane o chinna challenge teeskune mentality unna tarvata i take it as a challenge hmm. and i try to do my fullest inka prajalaki nachinda leda anedi that that's a different mind. thing but 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 sri ram అసలు ఒక విషయం చెప్పండి ఒక పక్కన పాటలు పాడుతున్నారు యాక్టింగ్ చేస్తున్నారు ఇటువంటి షోస్ హోస్ట్ చేస్తున్నారు రియాలిటీ షోస్ అండ్ దెన్ ఇప్పుడు ఒక వెబ్ సిరీస్ చేస్తున్నారు అంటే ఇన్ని ఇన్ని హ్యాట్స్ యువర్ డానింగ్ ఆన్ యువర్ హెడ్ యువర్ లైక్ అంటే యువర్ ట్రైంగ్ టు బీ రియలీ వర్సిటైల్ బట్ ఆనెస్ట్గా జెన్యున్గా ఇన్ సైడ్ వాట్స్ యువర్ హార్ట్ సేయింగ్ అంటే ఐఎమ్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే బట్ ఐమ్ ఐ జస్టిఫైంగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ is it just that, that i'm is, doing see that is up to you to decide meer ha vere vaalu gunchi kada meeku meeku meek ante oka inner conscious cheptundi kada meeku see nenu e pani confident ga lekapothe cheyanandi na clarity lenindi 
నాకు సిరీస్ లో క్లారిటీ లేకపోవచ్చు సిరీస్ లో నేను కన్ఫ్యూజ్ పర్సన్ అవ్వచ్చు కానీ చేస్తుంది క్లారిటీ ఉన్న పర్సన్ ఓకే ఓకే కన్ఫ్యూజ్ సిరీస్ చేస్తుంది క్లారిటీ ఉన్న ఒక పర్సన్ ఓకే వాట్ ఏ డైలాగ్ నా క్లారిటీ లేకపోతే ఏది చేయను లైఫ్ అండ్ అలాగే ఇండియన్ ఐడల్ తెలుగు హోస్ట్ చేయడం కూడా నాకు ఫస్ట్ టైం నేను యాంకర్ చేసిన ఆపర్చునిటీ అండ్ ఐ సా దట్ పీపుల్ ఆర్ లైకింగ్ ఇట్ అండ్ నేను ఎక్కడ కలిసిన ఫస్ట్ వాళ్ళు చెప్పింది అదే ఒక డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీని చూస్తున్నాము వీఆర్ లవింగ్ యువర్ యాంకరింగ్ అండ్ వెన్ యూ గెటింగ్ దట్ లవ్ వై వుడ్ ఐ నాట్ డూ ఇట్ ఇస్ వాట్ ఐ ఫీల్ మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నారు అన్ని అందులో కొన్ని గెలవచ్చు కొన్ని పడిపోవచ్చు కొన్ని కెన్ బి సక్సెస్ఫుల్ కొన్ని కెన్ బి ఫెయిల్ బట్ ఐ మీన్ సేయింగ్ నో టు సంథింగ్ ఈజ్ నాట్ రైట్ యువర్ యాప్సల్యూటీ రైట్ ఇన్ దాట్ అండ్ ట్రై చేయాలి కదా ఏదో ట్రై అయితే చేయాలి Who ever deserves what, they get that and are convinced in that. Hmm. Probably, um, yeah, hmm. Balu Garu would acting here, sir. It's not that people have not seen this hmm. before. Hmm. But if an opportunity has come to me, I feel I am respected in a way or people have perceived me in a way hmm. where they saw me in that particular avatar and that's the reason why Nadha Garu Kochinda and Bhavistan. So I, and I, I believe in it and I, I took it. Yeah, up. yeah, yeah. So, <laughs> ఇంకా అది మీరు పాపం పసివాడు ట్వంటీ నైన్త్ రిలీజ్ అవ్వగా మీరు చూసి ఫస్ట్ మీరే నాకు కాల్ చేస్తాను చేసి ఎట్లున్నట్లా చెప్తా ఇండియన్ ఐడల్ మీ పార్టిసిపేషన్ నచ్చింది మీ హోస్టింగ్ నచ్చింది ఇట్స్ గుడ్ ఐ ఆబ్వియస్లీ టెల్ ఇట్స్ గుడ్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ప్రేమ గారు ఇట్ మీన్స్ లాడ్ నా హోస్టింగ్ మీకు నచ్చింది ప్రేమ గారు మీ సమక్షంలో ఆవిడ ఛానల్ లోనే చెప్తున్నారు ఇది ఎడిట్ చేయకండి చెప్తాను గ్యారెంటీగా చెప్తా అయితే ఇప్పుడు ఒక వెరీ ఇట్స్ ఇట్స్ అ క్లీషే క్వశ్చన్ బట్ ఇట్ ఈస్ క్వశ్చన్ కమింగ్ ఫ్రమ్ మీ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే ఫార్మాట్ ఇప్పుడు పాడుతా తీయగా నుంచి చూసుకుంటే ఎన్నో సింగింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ వచ్చాయి క్రియేట్ చేశారు అందులో కొన్ని రియాలిటీ సింగింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ కొన్ని మామూలు రికార్డెడ్ సింగింగ్ ప్లాట్ఫామ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ కాంపిటీషన్స్ అటువంటి ప్లాట్ఫామ్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళలో టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే నిజంగా దే కుడ్ మేక్ అ కరియర్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ మిగతా వాళ్ళు కొంతమంది మ్యూజిక్ ఆల్బమ్స్ ప్రైవేట్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు కొంతమంది స్పిరిచువల్ మ్యూజిక్ వైపు వెళ్ళి ఉండొచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ బట్ ఒక కెరియర్ ఎందుకు చేసుకోలేకపోతున్నారు శ్రీరామ్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ ఫర్ దాట్ వేర్ ఎవర్ దేర్ ఇస్ నేమ్ ఫేమ్ మనీ దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ ప్రతిభని చూపించుకునే ప్లాట్ఫామ్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడ కాంపిటీషన్ కంపల్సరీ ఉంది కాకపోతే మీరు దాన్ని ఎంత బాగా యూటిలైజ్ చేసుకుని మీ గోల్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంది మీ డిటర్మినేషన్ మీ డెడికేషన్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంది మీ ప్రయారిటీస్ని బట్టి యూ ఆర్ ద డ్రైవర్ ఆఫ్ యూర్ కార్ మీరు కూర్చుని మీరు లెఫ్ట్ వెళ్ళాలనుకుంటే లెఫ్ట్కి వెళ్తారు బోయిన్పల్లి వెళ్ళాలనుకుంటే బోయిన్పల్లి వెళ్తారు బాంబే వెళ్ళాలంటే బాంబే వెళ్తారు సో ఆ కార్ని మీరు ఎంత బాగా డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు మీ పిట్ స్టాప్స్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి మీరు ఏ ఉదాహరణ వెనకాల వాళ్ళకి సెట్ చేస్తున్నారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఆపర్చునిటీస్ భగవంతుడు అందరికి ఇస్తారు దాన్ని మనం ఎంత బాగా సద్వినియోగం చేసుకుంటాము టు గో టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ వాట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని నాకు అనిపిస్తుంది ఓకే ఇన్ ద మీన్ వైల్ పీపుల్ హ్యావ్ సమ్ ప్రిఫరెన్సెస్ సమ్ ప్రయారిటీస్ సమ్ మైండ్ సెట్స్ నేను ఇది చేస్తాను నేను ఇది చేయను ఓకే దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ మైండ్ సెట్ ఓన్లీ అండ్ హౌ యూ వాంట్ టు టేక్ అప్ అ ఛాలెంజ్ ఆర్ హౌ యూ వాంట్ టు డీల్ విత్ అ సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు నాకు ఇవాళ రోజు నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను పదేళ్లలో దాదాపు ఒక ఐదు వందల పైగా సాంగ్స్ నేను పాడినవి వేరే వాళ్ళు పాడుంటారు పాడేసి వచ్చిన తర్వాత సో ఐ హ్యాడ్ ఆల్ ది రీజన్స్ టు స్టాప్ ఒకటి రెండు కాదండి ఐదు వందల పైగా సాంగ్స్ హిందీ కానీ తెలుగు కానీ అన్ని కలుపుకుంటే వెళ్ళి పాడి వచ్చి సిడి రిలీజ్ అవ్వగానే సాంగ్ రిలీజ్ అవ్వగానే వేరే వాళ్ళ పేరు ఉంటుంది సో ఇట్స్ ఇట్స్ అ డిఫికల్ ప్రాసెస్ బట్ యూ విల్ హ్యావ్ టు హ్యాంగ్ ఇన్ దేర్ ఒక సేమ్ ఉంది నీళ్ళ కింద ఎంత మీరు ఊపి రాపుకుని ఉండగలరో యువర్ సక్సెస్ యూనో స్టేట్స్ దాట్ కి నీళ్ళ కింద మీరు ఎంత పేషెన్స్ గా ఉన్నారో అని లేదు ఊపిరి అయిపోయిన పైకి వచ్చేసిన వాళ్ళు ఇట్స్ ఇట్స్ దే చాయిస్ బేసికలీ సో ఇంకా దట్ కుడ్ బి అ సక్సెస్ స్టోరీ ఇట్ కుడ్ బి అ ఫెయిల్యూర్ స్టోరీ ఇట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్ ఇప్పుడు బేబీ సాంగ్ వచ్చేదాకా గెలుపు తలుపులు విచ్ వాస్ టెన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ సో అప్పటిదాకా నన్ను ఎవరు అడగలేదు సాంగ్ ఏంటి ఎవరు నాకేం సాంగ్స్ రాలేదు అలాగే వచ్చిన ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అక్కడ మనం ఎక్కువ ఉంటాం కాబట్టి ఐ
మీరు ఇండియన్ ఐడల్ కేవలం పార్టిసిపెంట్ కాదు ఏ పదో టెన్త్ రన్నర్ అప్పు ఫిఫ్త్ రన్నర్ అప్పు థర్డ్ రన్నర్ అప్పు కాదు యువర్ టైటిల్ విన్నర్ టైటిల్ విన్నర్ అవ్వగానే అది కూడా మీ ఏజ్ ఎంత యువర్ హార్డ్లీ యువర్ వెరీ యంగ్ ఆ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ లో పిల్లలకి ఎట్లుంటుంది నేను దున్యాన్ని దున్నేసిన ఇంక అంత అయిపోయింది ఐమ్ ఇండియన్ ఐడల్ ఫైవ్ నాకు ఇంకా ఆపర్చునిటీస్ వచ్చి ఒళ్ళో పడతాయి అండ్ ఐమ్ జస్ట్ టెలింగ్ యూ డోంట్ యూ థింక్ ఎవ్రీ ఐ మీన్ ఆ ఏజ్ లో ఉన్న పిల్లలు అలా అనుకుంటారు కదా మీరు అదే ఏజ్ కదా ఆ టైంలో సో వాజ్ ఇట్ నాట్ డ్రైనింగ్ అంటే వెన్ వెన్ రియాలిటీ ఇట్ జస్ట్ షుక్ యూ అరే బాబు అంత సీన్ లేదు అని అన్నప్పుడు అంటే సీన్ లేదంటే మీకు సీన్ లేదని కాదు ఆపర్చునిటీస్ రావటం అంత ఈజీ కాదు మనం అనుకున్నంత ఈజీ కాదు ఆపర్చునిటీస్ డెఫినెట్లీ రావడం అంత ఈజీ కాదు అండ్ అది నాకు ఇండియన్ ఐడల్ వెళ్ళక ముందరు కూడా తెలుసు ముందరు కూడా నేను ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ తోటి నేర్చుకుని ఒక జర్నీలో వాళ్ళకి కోరసులు పాడి మణి గారికి కోరసులు ట్రాక్లు పాడి ఉండి నా ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ఉండింది ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ అక్కడ ఇక్కడ సెవెంటీన్ లో వెన్ సెవెంటీ ఐ స్టార్ట్ సో అది స్టార్ట్ చేసి అప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి ఇంకా దాని తర్వాత ఇండియన్ ఐడల్ వాజ్ మై లాస్ట్ రిసార్ట్ నేను ఒక లో మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీకి బిలాంగ్ అవుతూ ఒక చెల్లి ఉంది రెస్పాన్సిబిలిటీ డాడీ హైకోర్ట్ లాయర్ మామ్ ఇస్ అ హోమ్ మేకర్ నాకు ఇండియన్ ఐడల్ వాజ్ ద లాస్ట్ రిసార్ట్ మ్యూజిక్లో ఉంటానా ఉండనా అని తేల్చుకోవడానికి నేను అక్కడికి వెళ్ళాను సో దట్స్ ద రీజన్ వై ఐ వాజ్ గివింగ్ మై బెస్ట్ ఓకే అండ్ అక్కడ గెలిచిన తర్వాత వెన్ ఆపర్చునిటీ స్టార్టెడ్ కమింగ్ దట్ ఈస్ వెన్ ఐ డిసైడెడ్ ప్రాబబ్లీ ఓకే నేను మ్యూజిషియన్ అవ్వగలనేమో సింగర్ అవ్వగలనేమో ఇందులో నేను అది కూడా నేను ఐ వాజ్ మై ఇంజనీరింగ్ లాస్ట్ ఇయర్ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు సో ఇంజనీరింగ్ కాకుండా ఇందులో నేను స్పెండ్ చేయగలనేమో అని నాకు వచ్చిన కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చి నాకు అక్కడ హిట్ సాంగ్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇస్ వెన్ ఐ డిసైడెడ్ ప్రాబబ్లీ మ్యూజిక్ ఇండస్ట్రీ ఇస్ నేను ట్రై చేయొచ్చు అని నాకు వర్కౌట్ అవ్వంది అప్పట్లో ఏంటి అంటే అబ్సల్యూట్లీ ఇట్స్ అది రావాలి అని రాసిపెట్టి కూడా లేదు నాకు ఇక్కడ ఏవో వంద వంద సాంగ్లు వచ్చేస్తాయి అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం కూడా తప్పు ఇక్కడ నుంచి పిలుపులు రావడం కానీ సాంగ్స్ రావడం కానీ అంత ఏం జరగలేదు బట్ ఐ వాజ్ ఓకే ప్రాబ్లీ ఐ థాట్ మా నా టైం కాదేమో నా టైం కాదు ఎక్కడైతే అవకాశాలు ఉన్నాయో అక్కడ నేను ఉంటాను అన్నట్టు అలానే నేను ఇక్కడ ఎవరితో మాట్లాడకుండా అలా కూడా లేదు సార్ వచ్చాను వెళ్ళే వాళ్ళని పర్సనల్గా కలవడం వర్క్ కొన్ని వర్కౌట్ అయినాయి కొన్ని వర్కౌట్ అవ్వలేదు సో ఐ జస్ట్ లెట్ ఇట్ బి ఐ జస్ట్ లెట్ ఇట్ బి అండ్ ఆర్గానిక్ అండ్ ఆ ఏజ్ లో ఆ మెంటల్ బ్యాలెన్స్ ఎలా వస్తుంది శ్రీరామ్ అంటే వెదర్ ఎనీ బడీ విత్ యూ హూ యూస్ టు పుట్ యూ ఆన్ గ్రౌండ్ అండ్ మేక్ యూ ఫీల్ దట్ ఇట్స్ ఓకే ఇట్స్ ఓకే మై పేరెంట్స్ వర్ ఆల్వేస్ ఆర్ అండ్ హ్యావ్ ఆల్వేస్ బిన్ దేర్ ఫర్ మీ ఇన్ మై డౌన్ టైమ్స్ అండ్ మై అప్ టైమ్స్ అండ్ నాకు ఏ బాధ వచ్చిన ఫస్ట్ అమ్మకి నాన్నకి ఫోన్ చేసి నేను డిస్కస్ చేస్తా వాళ్ళు చెప్పేది అదే ఐ మీన్ ఇట్స్ నాట్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ నీదర్ ఇట్స్ ఇన్ దేర్ హ్యాండ్స్ వచ్చినప్పుడు వస్తాయి వచ్చిన దాంతో సంతోషపడు వచ్చిన దాంతో సంతోషపడి ముందుకు వెళ్తూ ఉండు అంతేగాని ఏ ఎక్స్ట్రీమ్ డిసిషన్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు గాడ్ ఇస్ బీన్ వెరీ కైండ్ నువ్వు వెళ్ళి అక్కడ ఎన్ని నెలలు కొడతావు అని నేను నువ్వు కన్నప్పుడు నేను కన్నప్పుడు మాకు తెలియదు దానివల్ల నీకు సాంగ్స్ వచ్చాయి అలా అని ఏమి చేయకుండా అయితే నువ్వు లేవు హిందీలో మంచి మంచి సాంగ్స్ పాడుతున్నావు ప్రాబబ్లీ ఇక్కడ వాళ్ళకి నువ్వు అలవాటు కావడానికి టైం పడుతుందేమో అలా నువ్వు ఇక్కడ ఎక్కువ టైం కూడా స్పెండ్ చేయలేదు ఇక్కడికి వచ్చి కోరస్ లేవో కొన్ని రోజులు పాడేస్తే కానీ నీకు సాంగ్స్ వచ్చేస్తా అని రాసిపెట్టలేదు నీకు ఆ సాంగ్ రావాలి ఆ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నీకు సాంగ్ ఇవ్వాలని వాళ్ళకి అనిపించాలి సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ అగేన్స్ట్ ఎనీబడి అది వాళ్ళ ప్రాపర్టీ అయినప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఒకటి తయారు చేసి సృష్టించినప్పుడు నేను ఎవరికి ఇవ్వాలని నేను డిసైడ్ చేస్తాను సో ఇట్ ఈస్ దేర్ కాల్ టు గివ్ మీ ఆర్ నాట్ గివ్ మీ వాళ్ళు కరెక్ట్ అనిపిస్తే వాళ్ళు పిలుస్తారు వాళ్ళు అడగడం అడగడం వరకే మన వాచిత కానీ డిమాండ్ చేయలేము కదా సో ఐ జస్ట్ లెట్ ఇట్ లెట్ లెట్ థింగ్స్ బి వెరీ ఆర్గానిక్ అండ్ ఐ వాజ్ జస్ట్ గోయింగ్ విత్ ద టైమ్ ఆఖరికి ట్వంటీ వన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ కి నాకు ఓ బిగ్ బాస్ రూపంలో మళ్ళీ తెలుగు వాళ్ళందరికీ ఒక యాక్సెప్టెన్స్ వచ్చి అప్పటి నుంచి ట్వంటీ టూ నుంచి నాకు మళ్ళీ సాంగ్స్ కొంచెం మంచి మంచి సాంగ్స్ పాడడం స్టార్ట్ అయింది లైక్ ఓకే నిజం శ్రీరామచంద్రుడు కూడా అజ్ఞాతవాదం పట్టలేదు
ప్రాబబ్లీ నేను ఇష్టం లేదేమో అంటే నేనేమన్నా కరెక్ట్ గా ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వలేదని నాకు అవకాశాలు రావట్లేదేమో ఐ డోంట్ వాంట్ బీ ఇన్ ప్లేస్ వేర్ ఐమ్ ఫీలింగ్ సో మచ్ అర్థం అవుతుందా ఒక ఆ ఫేజ్ లో ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటది కదా అంటే ఒక పక్కన హిందీ సినిమాలు పాడుతున్నారు హిందీ పాటలు అవి కూడా ఫుల్ ఫ్లెడ్ గా రావట్లేదు ఎట్ స్ట్రెచ్ ఇంకో పక్కన తెలుగులో పాడాలి అని మీకుంది కానీ తెలుగులో పాడాలంటే మీరు ఇక్కడ బేస్ అయి ఉండాలి సో ఈ ఈ రెండిటి మధ్య ఊగిసలాట బేస్ అయి ఉండాలనేది నేను నమ్మరా అంటే లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ మీరు చూసుకున్నా కూడా పాడిన వాళ్ళు ఎవరు తెలుగులో బేస్ అయిన వాళ్ళు కాదు ఐ మీన్ ఇట్ ఇస్ టాలెంట్ వాట్ డ్రైవ్స్ యూ టాలెంటెడ్ గా ఉంటే మీరు యూఎస్ లో కూడా ఉండొచ్చు మీరు పాడి పంపించవచ్చు టైమ్స్ హెవ్ చేంజ్ లాట్ it's all about how much you can justify a particular song and how much the need of the hour and how much you are being wanted hmm is what life is all about okay okay kartik gar kaane vandi ipudu sit sri ram so many songs right, right, right. they don't heal they don't live in hyderabad hmm, right? hmm. but it is their talent that is pulling them here hmm. so alage my talent was pulling me to bombay yeah yeah now finally my talent is being pulling me to home ground ipudu meer akkada kuda paadutunnaru kada మన రీసెంట్ గా జవాన్ లో పాడారు జవాన్ లో పాడాను అనిరుద్ గారికి పాడాను రామయ్య సాంగ్ ఇప్పుడు మొన్ననే ఐసిసి వరల్డ్ కప్ సాంగ్ రిలీజ్ అయింది అది కూడా నేను పాడాను నేను అమిత్ పాడాము సో నడుస్తా ఉన్నాయి సో గాడ్ హెస్ బీన్ గివింగ్ మీ సిచువేషన్ దట్ యు ఆర్ నాట్ అన్వాంటెడ్ నాట్ ఎట్ ఇన్ తెలుగు ఓకే హ్యాంగ్ ఇన్ దే సో నైస్ అంటే ఒక్కటి శ్రీరామ్ ఎంతో మందికి ఇది ఒక ఇది ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అంటే సి నథింగ్ ఇస్ ఓవర్ ఇన్ లైఫ్ ప్రతి దానికి బ్రేకులు ఉంటాయి మీరు అన్నట్టు స్పీడ్ బ్రేకర్లు ఉంటాయి బ్రేకులు ఉంటాయి ఒకసారి అలా ఎక్కుతాం ఒకసారి పడతాం బట్ మళ్ళీ లేస్తాం ఈ ఈ స్పృహ అన్నది ఉండాలి ఈ స్పృహ లేకపోతే యూఆర్ గాన్ బట్ ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ నాట్ దాట్ ఈజీ ఇట్ ఈస్ నెక్స్ట్ లెవెల్ డిఫికల్ట్ ఇది అంత కష్టం అని అంత అంటే ఇదిరా టైమ్స్ వెన్ యూ వేకప్ అండ్ సి దండయాత్రకి బయలుదేరుతున్న గజని మొహమ్మద్ దండయాత్ర యూనో పెద్ద లేచి ఓకే ఫకెట్ 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 అలాంటి విషయాల్లో సమ్వేర్ యూ లూజ్ యువర్ పర్సనల్ సెల్ఫ్ ప్రాబబ్లీ ఐ గేవ్ టూ మచ్ టైమ్ ఐ గేవ్ సో మచ్ టైమ్ ఫర్ మై కరియర్ అందుకే నా పర్సనల్ లైఫ్ ప్రాబబ్లీ అంత కన్ఫ్యూజ్గా ఉండి అన్ని ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు పాపం పసి వాడు అందుకే రిలీజ్ అవుతుందేమో ఆ కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్ లో నేను ఉండి ప్రాబబ్లీ ఐ కుడ్ యాక్ట్ బెటర్ అండ్ పాపం పసి వాడు పెళ్ళైపోతే ఈ వెబ్ సిరీస్ నేను చేసేవాడు కాదేమో so i try to take positives from yeah, yeah. you know whatever happens around and try to avoid the negatives mm. and whatever so anduke big boss lo kuda unnappudu endu react avatledu react avu aru ani yo sari ariste energy pothadu gaani em raadu palla poddu levalsinde malla oru magalo chusukovalsinde avutadi odilesi light ga cool ga undadi mundu velu povadam life lo so that's my mentality basically yeah yeah aithe yeah. inkoka notion kuda undi which is uh, uh, which says that జనరల్ గా బిగ్ బాస్ లోకి ఎవరైతే వెళ్తారో వాళ్ళందరికి కెరియర్లు లేవు ఆల్ లిటిల్ కెరియర్ ఉంది పెద్ద గొప్ప కెరియర్ లేదు దే కుడ్ నాట్ రియలీ మేక్ ఇట్ బిగ్ ఇన్ దేర్ ఓన్ పర్సనల్ స్పేస్ అందుకనే దే గో టు బిగ్ బాస్ అని అంటారు డూ యూ డూ యూ అగ్రీ విత్ దిస్ అండ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ అగ్రీ వై ఐ బేసిక్లీ డోంట్ ఫాలో నోషన్స్ అండి ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఒకటి జరగదు అంటే ఎందుకు జరగదు అనేది ఒకటి వస్తుంది అట్లానే నాట్ ఛాలెంజింగ్ ఎనిబడి యునో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఆ సిచువేషన్ లో నేను ఉండాను ఇది వరకు వేర్ సంథింగ్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ బట్ ఇట్ బికేమ్ పాసిబుల్ లెటర్ ఇప్పుడు ఇండియా కూడా వరల్డ్ కప్ ఒకసారి గెలిచిన తర్వాత మళ్ళా ఇరవై నాలుగు ఏళ్ళు ఇరవై మూడు వేలు పట్టింది అవును మళ్ళీ గెలవడానికి కరెక్ట్ ఇట్ జస్ట్ టేక్స్ ఎవ్రీథింగ్ టు ఫాలో ఇన్ ప్లేస్ ఫర్ ద రైట్ థింగ్స్ టు హ్యాపెన్ అన్ని పాజిటివ్ థింకింగ్స్ పాజిటివ్ ఎనర్జీలు అన్ని కలిస్తే అప్పుడు మళ్ళా యూనో అందుకే మనకు దసరా సంవత్సరంగా ఒకసారి వస్తుంది అలా రోజు మనం జరుపుకోవాలన్నా దీపాలు రాదు కదా సో యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద రైట్ టైమ్ ఫర్ ఇట్ టు కమ్ అవుట్ 
అండ్ యా ఐ మీన్ ఐ డోంట్ నో ఐ నేను అది అందుకని బిగ్ ఎందుకంటే బిగ్ బాస్ లోకి మీరు వెళ్ళడానికి అసలు మెయిన్ రీజన్ ఏంటి వై డి వాంట్ టు గో ఎందుకు వెళ్ళారు తెలుగు వాళ్ళకి దగ్గర అవడం కోసం అనే అవకాశాన్ని నేను వదలలేదు బేసిక్ గా నాకేంటంటే సరే ఇక్కడ నేను ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయలేదేమో ప్రాబబ్లీ ఐ వాజ్ నాట్ మచ్ అరౌండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు వాళ్ళతోటి వాళ్ళతోటి ఉన్న సమయం స్పెండ్ చేయడం కానివ్వండి సాంగ్స్ రూపంలో ఇటు అక్కడక్కడ అలా రావడం కానీ ఇది కుడ్ బీ అ గుడ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ మీ టు స్పెండ్ సమ్ టైమ్ అలా అని వస్తున్న పనులు వదులుకుని నేను వచ్చిన పరిస్థితి అవి అంటే మై ఐ హ్యావ్ అ బేసిక్ మంత్లీ దట్ ఐ అర్న్ అవుట్ సైడ్ విచ్ నాకు తెలుగు ఫ్రెటర్నిటీ నుంచి నేను సంపాదించలేదు ఎక్కువ ఈ హిందీ షోస్ అవి అక్కడిక్కడ సంపాదించుకునే సంపాదన అంతా వదులుకుని అప్పటికి ఇంకా వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ లాక్డౌన్ అయిన తర్వాత సంపాదన లేక దట్స్ వెన్ ఐ చోజ్ నాకు హిందీ సైడ్ కొంచెం బ్రేక్ ఇస్తాను అని చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చిన పరిస్థితులు నాకు తెలుగు వాళ్ళకి టైం స్పెండ్ చేయాలి నేను తెలుగు వాడిని నేను వాళ్ళలో మధ్యలోకి మళ్ళీ రావాలి చూడాలి అసలు నాకు ఇక్కడ యాక్సెప్టెన్స్ ఉందా లేదా ఇది నా లాస్ట్ అటెంప్ట్ ఏదైతే అనుకుని బాంబే వెళ్ళాను ఇండియన్ ఐడల్ కి అదే అనుకుని తెలుగు బిగ్ బాస్ టైం స్పెండ్ చేయాలని సో నేను అందుకే ఫస్ట్ నుంచి కూడా ట్రోఫీ కొట్టాలి ట్రోఫీ కొట్టాలి ట్రోఫీ కొట్టాలని నేను ఎప్పుడు అనలేదు బికాస్ దాట్ వాజ్ నాట్ మై మై ఏమ్ జస్ట్ విజిబుల్ సీ ఇఫ్ ఐఎమ్ యాక్సెప్టెడ్ నన్ను యాక్సెప్ట్ చేస్తే నేను ట్రోఫీ ఇవ్వండి నాకు నో ప్రాబ్లం అలా నేను ట్రోఫీ వద్దనట్లేదు అట్లా నేను ట్రోఫీ కోసం తనలు ఆడాల నేనేంటంటే వాళ్ళ హార్ట్స్ కోసం వాళ్ళ హృదయాల కోసం తనలేడాను వాళ్ళ నా హృదయాల్లో ఒక చిన్న ప్లేస్ కోసం తనలేడాను సో దాట్ వాజ్ మీ బీయింగ్ దేర్ ఐ వాంట్ జస్ట్ బీ చిల్ నేను రిలేషన్షిప్స్ కోసం వెళ్ళా ఏది అథారిటీ దారిలో ఉంటుంది కదా పరిస్థితి నేను నీ చుట్టుపక్కల ఉంటే చాలు అన్నట్టు అదన్నీ వదులుకుని ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళతోటి స్పెండ్ చేయాలి వాళ్ళ యాక్సెప్టెన్స్ ఉంటే ఓకే లేదంటే మళ్ళీ పెట్ట పెడ సంతకు నిలిపాలి బాబు మళ్ళీ అక్కడే ఉంది వాళ్ళకి బయటికి రాగానే వాజ్ ట్రెమెండస్ రెస్పాన్స్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ డెంట్ విన్ ఐ వాజ్ థర్డ్ పొజిషన్ అవుట్ అండ్ ఇంటికి మళ్ళీ అదే రిపీట్ అయింది సేమ్ ఇండియన్ ఐడల్ అయినప్పుడు ఎలా అయితే అందరు ప్రేమను చూపించారో వచ్చి అందరూ మిమ్మల్ని చూపించారో ప్రేమ వచ్చి అందరు చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ దాకా అది చూసిన తర్వాత ఓకే ఒక చిన్న కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది సర్లే ఇప్పుడు చూద్దాం ఎలా అవుతుంది ఏంటని దెన్ లైక్ అప్పుడు ఒకచోటి స్టార్ట్ అయిపోయి గుడ్ నో బిగ్ బాస్ తర్వాత నిజంగా బలేగా వచ్చే మీకు ఆపర్చునిటీస్ అది ఇండియన్ ఐడల్ అవ్వచ్చు ఈ నేను సూపర్ ఉమెన్ అవ్వచ్చు ఈ వెబ్ సిరీస్ అవ్వచ్చు సినిమాలు సాంగ్స్ సిరీస్ అవ్వచ్చు ఐ లైక్ టు థ్యాంక్ యాక్చువల్లీ కపుల్ మై ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో యాక్చువల్లీ పుష్ మీ టు గోడ బిగ్ బాస్ నాకు సెట్ కాదు వద్దు అంటే ఇంకా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు ధీరజ్ చౌదరి అని సో హీ పుష్ట్ మీ అండ్ దెన్ ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా అడిగితే ఎప్పుడప్పుడు వెళ్లాల్సిందే ఒకసారి వెళ్ళు మళ్ళీ నేను ఎక్స్ టైం పడినప్పుడు కూడా ఇదే అడుగుతారు కదా వెళ్ళి చూడు అంటే మరి ఏంటి నాకు తెలియదు కదా ఎలా ఏం చేస్తానో అక్కడ తెలియదు మళ్ళీ ఎక్కువ నెగిటివ్ స్పేస్ లో ఉండలేదు నేను నాకు అస్సలు నెగిటివ్ అంగ లేచి వెళ్ళిపోతా అక్కడి నుంచి so i try to avoid those places anamata but thank god adhe edo ala finish peindi it worked and meeku meeku ga em anipinchindi big boss lo meeru strategic ga play chesara lekapothe meeku meeru ga meer etla unnaro alage unnara the you on and off being strategic no no you were no, yourself not strategic at all not at all strategic nenu akadiki vellin tarvata the most happiest place for me nen show lo kuda cheppa anamata was saturday and sunday when everybody used to sit together and enjoy that space and adhe do trivikram ga cinema la undeda naaku aa aa two days kosam ne wait chesanu malla monday vachindante malla task istharu malli kottukun saavali indukara babu ani itlaanti vanni anipichhe mind lo okay tappadu kada unnam inka tappadu ani cheppi inka undadame gaani that was the most happy space for me where everybody is happy with each other talking and playing and all సో నాకు మనుషులతోటి కలిసి ఉండడం ఇష్టం చాలా అందులో ఒక్కడి ఉండి బాగా అలవాటు అయిపోయింది బాంబేలో ఒక్కడే ఉండడం సో ఇక్కడికి వస్తే మమ్మీ డాడీ ఇంకా చెల్లితో ఎక్కువ ఉండడం ఎక్కువ ఫ్రెండ్స్ కూడా లేరు పార్టీ టైప్ కాదు పిఆర్ ఎక్కడో మిస్ అయిపోయింది ఈ రేస్ ఫర్ కరియర్ యూనో మైండ్ ఫ్రేమ్ లో మీకు పార్టీలు చేయడం హౌస్ పార్టీలు ఎలా ఉన్న వాళ్ళు రెగ్యులర్ గా కలవడం ఈ ఫ్రైడే సాటర్డే సండే కల్చరే లేదు నాకు బికాస్ ఫ్రైడే సాటర్డే సండేస్ యూ పర్ఫార్మింగ్ యూర్ ట్రావెలింగ్ షోస్ అప్పుడే జరుగుతాయి అందరు ఎంజాయ్ చేస్తుంటాం మేము వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేప
యూ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ బేసికలీ తీరా వెనక్కి తిరిగి చూస్తే అమ్మ నాన్న చెల్లి తప్పితే ఎవరు లేరు సో ఐ వాజ్ మోర్ లైక్ ఓకే మన నలుగురితో కలిసి ఉండొచ్చు ఒక నలుగురు కొత్త వాళ్ళు కలుస్తారు ఎంజాయ్ చేద్దాం సో ఐ యూస్ ఐ ఎవర్ యూస్ టు లైక్ ఫైటింగ్ అన్లెస్ అంటే ఐ వాస్ పుట్టిన స్పాట్ టూ మచ్ నేను ఎక్కువ మాట్లాడేవాడిని కాదు దెన్ నార్మల్ ఓకే సెట్ అయిపోయింది సో ఐ వాంటెడ్ మోర్ పీపుల్ ఐ వాంటెడ్ టు గుడ్ బట్ బయటకు వచ్చాక వాట్ వాజ్ ద రియలైజేషన్ అంటే ఒక వ్యక్తిగా మీలో ఏమన్నా మార్పు వచ్చిందా అంటే లోకాన్ని మీరు చూసే విధానం అవ్వచ్చు లేకపోతే మిమ్మల్ని మీరు చూసుకునే విధానం అవ్వచ్చు పర్స్పెక్టివ్లో ఏమైనా చేంజెస్ వచ్చాయి డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ ఐ రీడిస్కవర్డ్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ బిగ్ బాస్ వేర్ ప్రాబబ్లీ మా చెల్లి కూడా లోపలికి వచ్చినప్పుడు ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ వన్ థింగ్ బీ ద బెస్ట్ వర్జన్ ఆఫ్ యూర్ సెల్ఫ్ అంటారు కదా సో ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ బీన్ ద బెస్ట్ వర్జన్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ ఆన్ బిగ్ బాస్ ఓకే గెలవకపోయి ఉండొచ్చు ఓకే ఐ హ్యావ్ ఐ హోల్డ్ నథింగ్ అగేన్స్ట్ ఎనీబడి ప్రాబబ్లీ గెలిచిన వాళ్ళకి అది ఇంకా ఇంపార్టెంట్ ఏమో దే నీడెడ్ ఇట్ మోర్ దాన్ మీ అండ్ నేను ట్రోఫీ గెలవకపోయినా ఐ వాంటెడ్ టు బీ మై సెల్ఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ అ స్టేట్మెంట్ టు మై సెల్ఫ్ టు బిలీవ్ మై సెల్ఫ్ దట్ నేను బాగా ఉండగలను నలుగురు తోటి కలిసి ఉండగలను దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వర్జన్ ఆఫ్ మీ సూపర్ అని నాకు అనిపిస్తుంది మేడ్ బీ మై బిహేవియర్ మేడ్ బీ మై లుక్స్ మేడ్ బీ మై షో కేసింగ్ మై సెల్ఫ్ Hmm. that is what my parents have brought me up as hmm. that is me that's amazing yeah, yeah. i think indian idol participant ga hmm. indian idol host ga hmm. major difference in notice chesaru meeru ante in yourself because appatiki ippatiki teda undi ga shriram adoka 10 years kritham jarigina oka event hmm. when you were 22 or 23 now yeah. you are 10 years yeah. later yeah so a platform okate a hmm. production unit okate andaru okate kaapata hosted in aha yeah. నేను అనేది ఏంటంటే అక్కడేమో మీరు ఒక పార్టిసిపెంట్ ఇక్కడ మీరు హోస్ట్ సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ యూ నోటిస్ ఇన్ ద ఎంటైర్ సినారియో ది ఓన్లీ డిఫరెన్స్ వాజ్ ఐ వాజ్ నాట్ గెటింగ్ ఎలిమినేటెడ్ ఫర్ మై పర్ఫార్మెన్స్ ఐ సెక్యూరిటీ మాత్రం లేదు ఇప్పుడు నేను ఏం చేసినా ఎలిమినేట్ అయితే చేయరు ఓట్లకైతే అడగాల్సిన అవసరం లేదు అనే ఒక మైండ్ బట్ ఆన్ సీరియస్ నోట్ ఐ ఇట్ వాజ్ లైక్ అ సర్కిల్ ఫర్ మీ జర్నీ అక్కడ స్టార్ట్ అయింది అండ్ సరియల్ కదా ఇట్ వాజ్ వెరీ గుడ్ అండ్ ఐ ఫెల్ట్ రియలీ నైస్ అండ్ సో దాట్స్ వాట్ వన్స్ ఐ స్టార్టెడ్ అందులో డైలాగ్ కూడా చెప్పా ఇప్పుడు హిందీ ఇండియన్ ఐడల్ అనగానే హిందీ హిందీ అయ్యేది ఫస్ట్ టైం తెలుగులో ఇండియన్ ఐడల్ అనగానే ఆ కిక్కే వేరు ఉంది సో అండ్ పీపుల్ రియలీ లవ్ అండ్ ఇట్ వాజ్ లైక్ దాని ఏమంటారు వ్యాలిడేషన్ పదేళ్ల తర్వాత పదకొండు ఏళ్ల తర్వాత నేను పదేళ్ళు ముందు చేసిన దానికి నాకు పదకొండు ఏళ్ల తర్వాత వ్యాలిడేషన్ వచ్చినట్టు అనిపించింది సో నన్ను యాక్సెప్టెన్స్ అని చెప్తాను కదా సో దేవ్ యాక్సెప్టెడ్ మీ అండ్ దేవ్ సెడ్ కి అది ఉంటారు కదా ఇంట్లో నాకు నువ్వు అవసరం వెళ్ళిపోరా అని చెప్పి ఇంట్లో అమ్మ నాన్న కొడుకుని వెళ్ళేస్తే పదేళ్ల తర్వాత మళ్ళీ వస్తే రా నాన్న అని చెప్పి యాక్సెప్ట్ చేస్తారు కదా సో నాకు ఆ ఫీలింగ్ వచ్చింది ఇట్ వాజ్ మోర్ ఎమోషనల్ ఫర్ మీ దాన్ కమర్షియల్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ నాకు ఇట్ వాజ్ లైక్ హోమ్ కమింగ్ సో ఐ ఓన్ ఇట్ బేసికలీ సో దట్స్ వాట్ పీపుల్ ఆల్సో లవ్ యాక్చువల్లీ ఈవెన్ ఒకసారి ఎప్పుడో లాంగ్ బ్యాక్ సునిధి చౌహాన్ ఇంటర్వ్యూలో షీ ద సేమ్ థింగ్ అంటే ఒకప్పుడు నేను పార్టిసిపెంట్ని ఇప్పుడు అదే స్టేజ్ మీద నేను ఐమ్ ద జడ్జ్ నో సో అది నాకు వాట్ యూ సెట్ ద సేమ్ థింగ్ షీ సెట్ అంటే ఇట్ ఇస్ లైక్ అ వ్యాలిడేషన్ బేసికలీ శ్రియా ఘోషాల్ గారు కూడా అంతే సరిగమలో పార్టిసిపెంట్ ఇప్పుడు సరిగమ జడ్జ్ కూడా చేస్తారు యా యా సునీతి చౌహాన్ గారు కూడా మీరియా వాసును అనే ఒకటి షోలో దే వర్ ఆల్సో child yeah yeah prodigies so yeah it's like homecoming and uh, uh, overall it's like i felt emotional towards yeah, yeah, telugu yeah, yeah. idol yes yeah. emotional yeah okay now let's talk little about papam pasivadu yes nijanga papam pasivadu meeru asla atla anipi vishalu andi konni vishalu a character lo chusta matra anipistunnar gaani nijamaina sri ramchandra papam pasivadu ite kaadu basic ga అమ్మాయిల విషయంకి వచ్చేటప్పటికి నా పార్ట్నర్ విషయంకి వచ్చేటప్పటికి పాపం పసివాడే నాకు ఏది కరెక్ట్ నాకు ఎప్పటికి కూడా తెలియదు అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ వాజ్ ద మేజర్ కాన్సెప్ట్ గా నాకు కనెక్టెడ్ టు నాకు చెప్పినప్పుడు ఏ ఇది ఏదో నా స్టోరీలో ఉంది అని అనిపించి కూర్చుని ఇంకా నా ఇన్పుట్స్ కూడా ఇచ్చాను అండ్ నాకు అంటే నాకు జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ కూడా కొంచెం ఏమైనా ఈ బ్రో ఇది పెట్టు బ్రో నిజంగా జరిగింది అని చెప్పి మా డైరెక్టర్ లలిత్ కుమార్ గారితో కూర్చుని చెప్తే బాగుంది ఇది బాగుంది అని చెప్పి ఆయన రాసుకుని సో వీ హ్యావ్ దీస్
వాళ్ళ లైఫ్ స్టోరీ బేసికలీ అంతేనా ఎవరు ఒకళ్ళు దొరుకుతారు ఇంకోళ్ళు నేను ఇష్టపడతారు నీకు వాళ్ళు ఇష్టం ఉండదు మూడో వ్యక్తి వాళ్ళు నువ్వు ఇష్టం సచ్చినట్టు వాళ్ళు ప్రేమించాలి అదే బ్రహ్మానందంగా డైలాగ్ ఉంటుంది ఫస్ట్ ప్రేమించింది తర్వాత నేను ప్రేమించాల్సి వచ్చింది అలాంటి పరిస్థితి అనమాట సో ఈ సిచ్యువేషన్స్ లో ఉన్న ఒక లేట్ ట్వంటీస్ అర్లీ థర్టీ ఇయర్ ఓల్డ్ బాయ్ పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయి లైఫ్ లో ఇంట్లో అమ్మ నాన్న వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోరా ఇంట్లో ముప్పై రెండు ఏళ్ళు బుట్టి కింద ముప్పై రెండు ఏళ్ళు వచ్చిన పిల్లాడు పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉంటే ఇంకేమంటాను అని అమ్మాయి అరుస్తూ ఉంటుంది మమ్మీ మా డాడీ ఏమో ఇంకా సాఫ్ట్ మంచి అనమాట అంతేగా టైప్స్ ఫైవ్ ఎపిసోడ్స్ లో ముగ్గురు అమ్మాయిలు అంతేనా సాండ్విచ్ ఇత్తడే అంటారు నాకు ఇత్తడే అయింది పాపం పసి కాదు ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ అండ్ పాప్కార్న్ లవ్లీ పాప్కార్న్ సిరీస్ వెరీ వెల్ మేన్ అండ్ పొజిషన్ ఆహా వాళ్ళు దాన్ని ప్లాట్ఫామ్ లో రిలీజ్ చేస్తున్నారు వీక్ ఎండ్ షో వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు ఇట్స్ బీన్ అన్ అమేజింగ్ సిరీస్ ఫర్ మీ అండ్ ఐ రియలీ ఎంజాయ్ ఇట్ అండ్ ఆల్రెడీ చూసి మంచి మంచి రివ్యూస్ వస్తున్నాయి so i'm hoping it will yeah. really well and people will actually guy indian idol meer hosting chestunappudu you were like a prankster you were a, yeah. you were majlu oka joker then you were <laughs> you were playing lot of roles in between ante baaga joke laitam time pass taman gar ki meeku majlu kartik ki meeku you were like lot of good rap i think అది అది చూసి నీకు మీకు సినిమా వచ్చిందేమో నాకు అనిపిస్తుంది మీలో ఒక కామెడీ యాంగిల్ ఉందని బికాస్ బిగ్ బాస్ లో యువర్ లిటిల్ సీరియస్ సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ లేకపోతే బిగ్ బాస్ లో నన్ను పోట్రే చేసింది లోన్ రేంజ్ ఆడ ఒక్కడే మూలపడి ఉన్నాడు ఆడికి సపోర్టింగ్ యాక్టర్స్ లేరు వాడు ఎవరితో పండిస్తాడు కామెడీ ఆడ కొట్లాటలు తప్పితే ఇంకా వేరే ఆప్షన్ ఇవ్వట్లేదు ఎవరు వచ్చి నాతో కూర్చొని మాట్లాడంటారా అంటే ఎవరు గ్రూప్స్ లో ఆడు తిరుగుతున్నారు సో బేసిక్ గా ఇండియన్ ఐడల్ ఏంటంటే తమన్ గారు వాజ్ సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్ విత్ఇన్ యూ కదా సో అవన్నీ పర్ఫార్మెన్సెస్ చూసే వాళ్ళకి నచ్చి అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆహా బీయింగ్ ఆహాయినో అంటే ఈ మనిషిలో ఈ కామెడీ యాంగిల్ కూడా ఉందన్నమాట ఈజ్ నాట్ సో సీరియస్ మేము అనుకున్నంత కాదన్నమాట అని అనిపించింది సో అది చూసి నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ పిలిచి క్యారెక్టర్ బాగుందండి ఏదో బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది మాకు వీ హ్యావ్ సంథింగ్ ఇన్ మైండ్ ఫీ వుడ్ యూ బీ ఇంట్రెస్టెడ్ అని కానీ నరేషన్ విన్న తర్వాత బస్ నా లైఫ్ స్టోరీ నేను చేయనండి అని చెప్పి పర్సనల్గా వచ్చేటప్పటి గుడ్ సో వాస్ ఫైన్ యూ వాట్ నాట్ వెల్ ఇండియన్ ఐడల్ విన్నింగ్ సాంగ్ కాకుండా మీరు ఆడిషన్ ఇచ్చారన్నారు కదా ఎండలో నిలబడి అలహాబాద్లో ఆడిషన్ సాంగ్ ఏంటి ఫస్ట్ మీరు పాడి మిమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేసిన సాంగ్ తెలుగు పాట పాడాను నేను నందగోపాల పాడారా అక్కడికి వెళ్ళి అవును తెలుగు పాట నువ్వు ఏం చేస్తూ ఉంటావు అంటే అప్పుడు చెప్పాను ఇలా నేను తెలుగు అమ్మ తెలుగు బాయ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అక్కడ ఇంజనీరింగ్ చేస్తూ నేను ట్రాక్స్ పాడుతూ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్కి రీసెంట్గా కొన్ని సాంగ్స్ కూడా పాడాను కొంతమంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఏదో ఒకటి పాడు అనగానే అను ప్రూపెన్స్ గారు చేసిన సాంగ్ పాడాను అనమాట అది విని వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేశారు నందగోపాల నందగోపాల అనే సాంగ్ నేను శ్రావణ్ భార్గవి పాడాము అను ప్రూపెన్స్ గారికి సో ఇది నేను పాడానండి అంటే ఓ అవునా పాడు అని పాడాను స్వామి సెలెక్ట్ వాళ్ళకి ఆ భాష అర్థం కాదు మ్యూజిక్ ఒక్కటి అలా వినసొంపుగా ఉండుంటుంది శ్రీరామ్ ఎంత బాగా పాడావు అనేసి సో అది తెలుగు పాట పాడాను ఓకే సో వాట్ వాజ్ యువర్ ఫస్ట్ తెలుగు సాంగ్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మీరు పాడిన మొట్టమొదటి అఫీషియల్ రికార్డెడ్ ఫస్ట్ సాంగ్ సెకండ్ సాంగ్ నేను పాడిన నాని గారికి సో దట్ వాస్ తెలిసి కానీ మూవీ తెలుసు ఎవరికి తెలీదు దాని ముందర లలిత్ సురేష్ గారు అని చెప్పి సాయి కుమార్ గారు అండ్ అదర్ యాక్టర్స్ అనమాట సో చీకటిలో అనే సినిమా ఆపిల్ అనే సినిమా చిన్న చిన్న సినిమాలో అప్పుడు పాడాను బట్ అస్త చిన్న వాజ్ మై ఒఫీషియలీ ఫస్ట్ పాడిన సినిమా ఫస్ట్ టైం మీరు చాలా బాగా బాధపడిన సందర్భం ఏంటి శ్రీరామ్ వెన్ ఇనీషియల్ యూ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ యువర్ కెరియర్ ఇంకా అప్పటికి మీరు ఇండియన్ ఐడల్ కూడా రాకముందు అండ్ మీరు ఇందాక అన్నారు కదా నేను ఎన్నో పాటలు పాడాను ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ దట్ వుడ్ కమ్ ఆన్ ద లేబుల్ బట్ ఐ సడన్లీ సీ దట్ ద సంబడీస్ నేమ్ అని సో అలా జరిగి ఉంటాయి చాలా సందర్భాలు బట్ విచ్ వన్ రియలీ and it made you feel very bad oh, every time that happened uh, 
ఇట్ వాజ్ హార్డ్ బ్రేకింగ్ ఫర్ మీ అంటే అంటే రీజన్ తెలిసేది కాదు అంటే బాగా పాడలేదనా లేకపోతే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారికి నచ్చలేదనా లేకపోతే లేబుల్ వద్దన్నారనా అంటే ఇట్స్ ఇట్స్ బికమ్ టూ ఎస్పెషల్లీ హిందీ సినిమాలో ఎలా అంటే ఇట్స్ మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ లాగా వీళ్ళని పాడిపించు అని లేబుల్ నుంచి ఒక పేరు వచ్చేస్తుంది లేకపోతే సల్మాన్ ఖాన్ గారు లాంటి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఈయనో చెప్పడం వీళ్ళని పాడిపించండి అన్న తర్వాత ఇంకెవరేం చేయలేదు సో ఇవన్నీ దాటుకుని మనం ఒక సాంగ్ బయటికి రావాలంటే ఎంత కష్టం అని పిచ్చి నేను పాడిన సుబానల్లో కూడా ఇరవై ఐదు మంది సింగర్స్ పాడారండి అమ్మా ఇంక్లూడింగ్ సోనూ నిగమ్ గారు ఇంక్లూడింగ్ ఆతిఫ్ అస్లాం గారు ఇంక్లూడింగ్ బిగ్ బిగ్ షాన్ గారు బిగ్ బిగ్ నేమ్స్ ఇండస్ట్రీ దట్ వాజ్ ఓన్లీ కెప్ట్ బికాస్ ప్రీతమ్ లైక్ మై వర్జన్ ఆఫ్ దట్ సాంగ్ ఆ పిచ్ లో ఆ లిరిక్ లో ఈ వాయిస్ బాగుంది ఈ వాయిస్ పాడింది ఎవరు అని ప్రీతం అడిగితే దెన్ నా పేరు చెప్తే నాకు ఇదే నచ్చింది ఇదే పెట్టండి అలాంటి ఇన్స్టిట్యూ అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఎన్ని వస్తే మన సాంగ్స్ బయటకు వస్తాయి ఎన్ని సాంగ్స్ ఇరవై ఐదు మంది ఇరవై మంది పాడుతూ పాడుతూ ఉంటే అందులో మీది స్టాండ్ అవుట్ అయ్యి అది బయటికి రావాలి అంటే ఇట్స్ ఫుల్ బిగ్ స్ట్రగుల్ ఫర్ దాట్ సో ఇంత పరిస్థితి ఏంటి రా బాబు సో ఇలా ఉంది ఏంటి ఇక్కడ అని చెప్పి చాలా ప్రతిసారి అదే ఉండేది ఇట్స్ లైక్ రేస్ బట్ ఇప్పుడు మీకు మీకు ఒక యాక్సెప్టెన్స్ వచ్చేసిందా అంటే ఒకప్పుడు అలా ఒక అలజడి ఉండేది కదా స్టిల్ యూ గోయింగ్ టు ద సేమ్ సి నో ఐ మీన్ ఆఫ్టర్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్లేబ్యాక్ సింగర్ అని ఒక లేబుల్ వచ్చిన తర్వాత యూ హ్యావ్ అ సర్టన్ రెస్పెక్ట్ దెర్ ఇస్ అన్ఫార్చునేట్లీ రియాలిటీ విన్నర్స్కి అంత బ్రాండింగ్ లేదు అంటే వన్ టూ ఇయర్స్ ఏదో ఎక్స్ప్లాయిట్ అయ్యి బయటకు వచ్చేస్తారు లేబుల్స్ ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తారు లేకపోతే యూ మైట్ గెట్ ఆపర్చునిటీస్ మైట్ నాట్ ఆ వన్ టూ ఇయర్స్లో మీరు దాన్ని ఎంతగా సద్వినియోగం చేసుకుని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్కి వెళ్ళి మీ టాలెంట్ని ప్రూవ్ చేసుకుంటారు మిమ్మల్ని ఇష్టపడేటట్టు వాళ్ళని మీరు ఎలా పాడి ఇంప్రెస్ చేస్తారనేది ఇట్స్ సో ఒక్కసారి అది అయ్యి కొన్ని హిట్ సాంగ్స్ రాగానే దెన్ యూ గో టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ విచ్ ఇస్ అ బ్రాండెడ్ ప్లేబ్యాక్ సింగర్ అండ్ మార్కెట్లో మీకు ఆ పేరు ఉంటుంది సో Fortunately, I have that that name uh, yeah, in the yeah, market. Yeah, yeah. No, that name has been constant from 2013-14. That is a very good singer. He has some hits mm, to mm, his mm. Uh, career. And పేరు తోటి నాకు వర్క్ కొంచెం కొంచెం వచ్చేది సో దాట్ బ్రిడ్జింగ్ ఇస్ డిఫికల్ట్ మళ్ళీ అది ఇస్ నో ఎండ్ టు సక్సెస్ ఇవాళ అరిజిత్ సింగ్ ఉన్నారు అరిజిత్ సింగ్ ఇస్ నా శుభానల్లా రికార్డ్ చేసింది అరిజిత్ సింగ్ Ah. He used to work as a vocal uh, programmer, vocal uh, supervisor for Preetha Mahatma. Mm-hmm. So, I am not going to release that song in 2013. In 2013, I worked with Preetha Mahatma and I worked with Preetha Mahatma. Subhan Allah's song. Mm-hmm. That release in the release of Aashik, he became a big star. Yeah, yeah. Correct. You know, so, he has some thousand, almost 500-600 songs to his name. So, I don't know where to reach out. లిమిట్ లేదు బట్ యువర్ ఇన్ దట్ జర్నీ అనేది అంతే అండి జర్నీ మ్యాటర్స్ యా జర్నీ ఇస్ डेफिनेटली देयर అండ్ ద జర్నీ హస్ స్టార్టెడ్ ఆల్్రెడీ అండ్ ఇప్పుడు ఎన్ని సాంగ్స్ వస్తాయి ఇంకా ఎప్పుడు ఎలా వస్తాయి దాని రిసీవ్ చేసుకోవాలి రైట్ అంటే శ్రీరామ్ ఒక పక్కన ఈ పాటలు ఈ పాట మనకు వస్తదా రాదా వచ్చేదాక తెలియదు అన్న ఒక ఒక మీమాంస ఆ కన్ఫ్యూషన్ ఆ ఆ డిస్ట్రెస్ ఇది ఒక పక్కన జరుగుతుంది ఇంకో పక్కన బికాజ్ యువర్ ఇన్ ద పబ్లిక్ స్పేస్ చుట్టుపక్కల లాట్ ఆఫ్ కాంట్రవర్సీస్ అరౌండ్ యు డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ అది సోషల్ మీడియాలో అవ్వచ్చు ఇన్స్టాగ్రామ్లో బుల్లింగ్ అవ్వచ్చు యూట్యూబ్లో అవ్వచ్చు ఇంకెక్కడన్నా అవ్వచ్చు కాంట్రవర్సీస్ ఆల్సో కీప్స్ అరౌండింగ్ పీపుల్ ఇన్ ద పబ్లిక్ స్పేస్ మీరు హౌ డూ టేక్ దాట్ ఎస్పెషలీ ఐ మీన్ ఇఫ్ యూర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఆర్ ఇఫ్ యూఆర్ నో పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఆర్ యూ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ బట్ కాన్స్టెంట్ గా ఇట్ బీ ఇట్ బీన్ రబ్డ్ ఆన్ యూ ఇప్పుడు అప్పుడు హౌ డూ యూ టేక్ దట్ డూ యూ రెస్పాండ్ రియాక్ట్ ఆర్ యూ కీప్ క్వైట్ ఏం చేస్తారు మీరు ఇఫ్ ఐ యామ్ ఆన్సరబుల్ ఐ యామ్ ఆన్సరబుల్ ఇఫ్ ఐ నాట్ డన్ ఎనీ మిస్టేక్ ఐ డోంట్ ఫీల్ ఐ యామ్ ఆన్సరబుల్ ఐ డోంట్ థింక్ ఐ యామ్ ఆన్సరబుల్ అన్న నాకు అనిపిస్తుంది బికాస్ వెన్ యూ నో యూ హ్ నాట్ డన్ ఇట్ హూ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ ఇన్ యూర్ లైఫ్ యూర్ ఫ్యామిలీ టు మీ ఇట్స్ మై ఫ్యామిలీ వెన్ దే నో ద ట్రూత్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు గో అవుట్ అండ్ దాన్ని ఇంకా రభస చేసుకుని లేని దాన్ని ఊరికనే కరెక్ట్ మాట్లాడుకోవడం నాకు బికాస్ దట్ ఇస్ నాట్ మై పర్పస్ ఆఫ్ బీయింగ్ హియర్ ఐ డోంట్ వాంట్ పబ్లిసిటీ ఈవెన్ ఇన్ నెగటివ్ ఫామ్ దట్స్ నాట్ వాట్ ఐమ్ హియర్ ఫామ్ నా నా దాకా వచ్చి ఇఫ్ ఐ
అని ఎవరికైనా డబ్బులు ఇచ్చి నా గురించి బ్యాడ్ గా మాట్లాడిపించడం ఇలాంటివి చేసిందని నేను రెస్పాండ్ అది దట్ ఈస్ ఐఎమ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఐఎమ్ ట్రూ టు మై ఫీల్ అండ్ వాట్ ఎవర్ హెవ్ డన్ If I'm, if I'm at fault, I'm definitely answerable. If I'm not, I'm not answerable. But unfortunately, in social media, everything is like viral. Oh. And uh, if we don't have any premium, we can reach out to each other. And uh, you can't keep it. You can't keep it. Of course. You can't keep it. Absolutely. But does it drain you inside? Does it make you feel it bad? It definitely or? does. Uh, only for the fact... See, I'm very good at ignoring stuff. But hmm. my parents are not right. So, they have to do it. See, I'm very good at ignoring stuff. But my parents are not right. So... it drains me because my parents are or yeah. if at all something bad happens and if they are thinking too much that is what troubles me and so the immediate thing is me calling them and justifying myself that this is what has happened this is not what has happened mm. so you don't please worry about it and they are not someone who will ignore yeah, yeah. anything yeah. Huh? so these are uh, all first generation problems and as far as you don't have anybody um, you know guarding you nen ni anaka nen unnanu ani evaru lenappudu మీరు సొంతగా లైఫ్లో ఏదైనా అవ్వాలి అని సాధిస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు ఇలాంటివి ఎదుర్కోక తప్పదు నాకు అనిపిస్తుంది బికాస్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ అ గాడ్ ఫాదర్ హూ హ్యాస్ గైడెడ్ మీ ఆర్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ సమ్మన్ హూ ఈస్ గైడింగ్ మీ నేను ట్రూలీ టాలెంట్ బేస్ చేసుకుని ట్రూలీ హార్డ్ వర్క్ని బేస్ చేసుకుని ఇప్పటిదాకా సస్టైన్ అవుతూ వచ్చాను అండ్ ఇఫ్ పీపుల్ అప్రిషియేట్ దాట్ దే విల్ అప్రిషియేట్ మీ ఫర్ గుడ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ నాట్ డన్ ఎనీ బ్యాక్ టు ఎనీబడి నాట్ at all yeah. i can mm. swear on anything for that so avi oka vela evarinna nanu kavalam kinda gladan cheste time will see the this particular news or this particular framing on you uh-huh. might repodane career ka adoka hurdle ga avachu daniki problem create cheyachu annapudaina at least a concerned people kanna cheppalsina baadhyata undi ani anukuntara meeru ante whoever mm. might think ante mm. industry for example do you think you need to answer them or you know you need to at least give a statement me yeah, absolutely but when people don't care for you only your phone is up there good one me gurinchi pattichukune vaadu cheppataru nu mummy daddy phone chestaru vaallu pattichukuntaru kabatti ah pattichukune vaallu phone chesthe you definitely are it line it line ani cheppachu yeah yeah vaadu pattichukovaru evaru answer cheptaru meeru ee life nu badukutunnav etu lone ranger e లోన్ రేంజర్ ఆడు పాటి గాడు ఆడు పాటి గాడు సాధించుకుంటే వెళ్తున్నా ఉంటాడు ఎవడు అడగనప్పుడు నన్ను ఎవడు అడగట్లేదు నేను ఏం చేయాలో నేను ఎవరు అడగట్లేదు కాబట్టి నేను చెప్పను అబ్సల్యూట్ లే కదా విల్ గో టు అ షార్ట్ ర్యాపిడ్ ఫైర్ బట్ బిఫోర్ దట్ ఐ వాంట్ టు సింగ్ అ ఫ్యూ ఫేవరెట్ సాంగ్స్ విచ్ ఐ లైక్ అంటే మీరు పాడిన పాటల్లో నాకు ఇష్టమైన పాటలు ఒక మూడు నాలుగు చెప్తాను ఐ వాంట్ టు సింగ్ ఓకే వన్ ఈజ్ ఏ జవాని హే దివాని సుబాన్ అల్లా ఎస్ విల్ స్టార్ట్ విత్ దట్ ఓకే డన్ ఇక దిన్ కరాశరి నజర్ సేస్తా kehne lagega ina subhan allah jo ho raha hai pehli dafa hai wallah aisa hua yeah super <laughs> ashta chamma namma lo le do ye mulo ye do సందేహం ఊగింది అదలు నవ్వాలు లేదో అనుకుంటూ లోలో సంతోషం దాగుంది తెరలు చూస్తూనే ఉన్నా అవునా అంటున్నా ai babu inova nununuva nununuva nuva nuva ai babu inova nununuva nununuva nuva nuva nununuve nuve 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 ne yeah good yeah life is beautiful atu itu gutu అల జడి రేపుతూ 
తికమక పెంచుతోంది మనసు కేవైంది చక చక దూకుతూ తడబడి తుళ్ళుతూ తలపుని తరుముతోంది వయసు కేమైంది నీ వలనే ఇదిలా అవుతోందేనా మాటే వినదే ప్రేమాయే నా ప్రాణం తింటావు నిన్నే తలచే వరకు ప్రేమాయే నా వెంటే పడతావు నీతో ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చే వరకు వండర్ఫుల్ బట్ హౌ డూ రిమెంబర్ ద లైన్స్ మ్యాన్ చాలా మంది సింగర్స్ నేను ఇంటర్వ్యూ చేశాను వాళ్ళు ఒక రెండు మూడు లైన్లు లైన్ మర్చిపోతారు మొబైల్ లోకి వెళ్ళిపోయి చూసుకుంటారు పాటలు వందల వందల పాటలు పాడారు కదా సో స్ట్రీట్ స్మార్ట్ కదా చెప్పింది మీరు చెప్పండి నేను చెప్పి తప్ప రియాలిటీ చాలా మనసుకు హత్తుకునేలా చెప్పేస్తున్నాంగ్ ఇన్ సీతమ్మ వాకిట్ల సిరిమల చెట్లు కూడా పాడారు కదా మూడు పాటలు పాడారు కదా మూడు పాటలు పాడారు మిక్కీ గారికి రెగ్యులర్ గా పాడారు మిక్కీ గారికి రెగ్యులర్ గా మహానటులు ఎందుకు పాడలే అడగలేదా మీరు మిక్కీ గారు నన్ను ఎందుకు పాడారు టైం కి నేను ఐ వాజ్ బ్రాడ్ సమ్వేర్ వే మై ఫోన్ వాజ్ నాట్ వర్కింగ్ అండ్ అది ఫేస్బుక్ లో మెసేజ్ చేశారు నాకు మిక్కీ గారు శ్రీరామ్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ త్రూ యూ ఐ వాజ్ ట్రావెలింగ్ నేను ప్రీతం గారి ఏదో టూర్ లో ఉన్నా ఆ ఫోన్ ఏమో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అప్పట్లో ఇంటర్నేషనల్ రోమింగ్ ఎందుకు అని చెప్పి ఆఫ్ ఉండేది హోటల్కి వెళ్ళినప్పుడు వాట్సాప్ ఆన్ ఉండేది అంతే సో ఆయన ఫేస్బుక్ లో మెసేజ్ పెట్టారు నాకు ఏమో ఫేస్బుక్ మెసేజ్ చూసుకునే అలవాటు లేదు తర్వాత మహానటి రిలీజ్ అయిపోయింది మిక్కీ గారు ఐ మిస్ సింగింగ్ ఫర్ యూ ఆన్ దిస్ మూవీ అక్కడ శ్రీరామ్ ఐ మెసేజ్ చేయడం స్క్రీన్ షాట్ పెట్టారు ఈ గుడ్డిలో మెల్లలాగా వచ్చిన అవకాశాలు కూడా ఇలాగ వెళ్ళిపోతే ఏంటి నా పరిస్థితి ఉన్నవే తక్కువ అవి కూడా వెళ్ళిపోతాయి ఏంటి లైఫ్లో బాధపడలేదు అసలు ఇప్పటికి కూడా మిక్కీ గారికి మెసేజ్ చేస్తుంటా మహానటి ఎవరో కాల్ చేసి నాకు ఇట్లో ఇట్లా తెలిస్తే బాగుండేది అంతే ఇది అంటారు కదా దాని దాని మెహే కానీ వాళ్ళే కానీ అలా మీ మీరేం పాడబాడాలో మీకు రాసి పెట్టే ఉంటుంది ముందే ఎస్ తీన్ మార్ అది యాక్చువల్లీ బిగ్ బాస్ తర్వాత ఇంకా పాపులర్ అయింది సాంగ్ అది ఏదో నాకు రాసి పెట్టినట్టు నాకు కాళ్ళు అలా అవ్వడం అదే టైంకి ఆ సాంగ్ ప్లే చేయడం ఆ సిచ్యువేషన్ అలా కలిసి వచ్చింది అనమాట అది ఎంతో బాధపడితే కానీ ఆ సాంగ్ హిట్ కాలేదు అన్నట్టు పరిస్థితుల్లో మరి నేను నా కాళ్ళు అలా అయిపోయి నేను ఒక ఆరు నెలలు షూస్ వేసుకోలేని పరిస్థితుల్లో మీరు ఆ సాంగ్ చేస్తే అప్పుడు వైరల్ అవుతుందా అగ్ని పరీక్షలు నాకు అనుకుని సర్లే ఇంకా గెలుపు తలుపులే తీసే ఆకాశమే నేడు నాకోసమే అడుగు మెరుపులా మారే ఆనందమే వీడది బంధమే ఎటువైపు వెళుతున్నా వెలుగుల్నే చూస్తున్నా మెరిసావే రంగుల్లోనా కల తీరే సమయాన అలనే నైలేస్తున్నా అనుకుందే చేసేస్తున్నా దారులన్ని నాతో పాటుగా ఊయలూగి పాటే పాడగా నను వీడి కదలదు కాలము కక్షణమైన అసలు నాకు ఒక డౌట్ నేను బిగ్ బాస్ చూసిన చెప్పి అనుకున్నా ఇంత తెలివైన అబ్బాయి అక్కడ అంత తెలివైన మనుషులు కలిసి కాళ్ళు అలా ఎలా చేశారు బేసిక్గా అంటే ఐస్ మీద అంత సేపు ఎప్పుడు నించోలేదు కదా లైఫ్ అవును తెలిస్తే నించునేవాడు కాదు మందులో ఐ హ్యావ్ వెరీ సెన్సిటివ్ ఫీట్ ఐస్ మీద అందరూ నిలబడ్డారు చాలా మంది నిలబడ్డారు బయటకు వచ్చాక అలా చల్లదాని మీద వేడిది పెట్టకూడదు అంటే చాలా సేపు తర్వాత చల్లదాని మీద వేడి పెట్టారు కానీ ఆ బేసిక్ గా అక్కడే అయిపోయిందా జరగాల్సిన నష్టం జరగాల్సింది అంతా అక్కడే అయిపోయింది ఎప్పుడు కానీ ఇట్లా బెల్లు కొట్టారు కూర్చుంటే ఐ ఫీల్ ఇక్కడ నుంచి ఐస్ గడ్డలే ఇలా అంటే అసలు తెలియట్లా ఫుట్ తెలియట్లా అసలు ఇలా అంటే 
ఇంకా నరకం ఉండింది ఆ రోజు లాస్ట్ ట్వంటీ డేస్ అయితే నరకం ఎవరో నరకం అది మీకు బేబీతో అయితే మంచి కనెక్షన్ ఉన్నట్టుంది ఓ బేబీలో మంచి పాట పాడారు బేబీలో కూడా పాడారు కదా బేబీ అన్న టైటిల్ మీకు బాగా సెట్ అవుతుందేమో నా బేబీ కోసం వెయిటింగ్ నేను అదే ఎప్పుడని మేము కూడా అడుగుతున్నాం రియల్ లైఫ్ బేబీ రావట్లేదు మీ మీ బేబీలు అందరి దగ్గరకు వచ్చాక మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నారు కదా ఇంకా మీకు బేబీ ఎట్లా వస్తుంది నాకు బేబీ ఎందుకు ఇంకా నా లైఫ్ లోకి పర్సనల్ గా బేబీ ఎందుకు ఇంకా దొరకలేదు పాప పసి వాళ్ళ తెలుస్తుంది చూస్తే తెలుసునా ఓకే తెలుసుకోవాలి మేము ఏం చేయాలి మాకు అది కాదు కదా మాకు సొల్యూషన్ మాకు ఆన్సర్ కావాలి బేబీ ఎప్పుడు వస్తుంది అది మీ పాప పసి వాళ్ళ తెలుస్తుంది ఇప్పుడు మనం బేబీ పాట పాడుకుందాం సాగిందే దారంతా చెలినికి రుజుగులాంటీరే పకను పాపలాగా ఉంటారేమో కడదాకా సందామామ సిరి వెన్నెలలాగా వందేళ్ళైన విడిపోక ఓ రెండు ప్రేమ మేఘాలిలా దూకాయి వానలాగా వాలు ఏ వైపు కోతేది కాలమేగా మీకు భలే మెలడీస్ పడతాయండి భలే లవ్ సాంగ్స్ అన్ని బేబీయే రావట్లేదు లైఫ్ లో కానీ పాటలు మాత్రం వస్తున్నాయి బేబీ రూపంలో పాటలు వస్తున్నాయి బేబీ రూపంలో పాటలు వస్తున్నాయి ఓకే నా ఫర్ ద రాపిడ్ ఫైర్ నేను ఒక ఐదుగురు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ పేర్లు చెప్తాను వీళ్ళ లో వీళ్ళలో మీకు బాగా నచ్చే క్వాలిటీ అండి మణిశర్మ గారు హీస్ లైక్ హీస్ లైక్ స్మాల్ వెరీ క్యూట్ కిడ్ క్యూట్ కిడ్ వెరీ టాలెంటెడ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ లెజెండరీ క్యూట్ కిడ్ ఆల్ రైట్ కీరవాణి గారు హీస్ మెంటరింగ్ స్కిల్స్ ద వే హీ మెంటర్స్ అండ్ ఇప్పుడు అలాంటి సింగర్స్ ఎంతోమంది తయారు చేశారు ఆయన ఎంతోమంది చరిత్రలు రాశారు అంటే వాళ్ళ ప్రారంభం కీరవాణి గారి దగ్గర అయింది బీన్ వెరీ ఫార్చునేట్ టు వర్క్ విత్ కీరవాణి గారు అన్ఫార్చునేట్ టు నాట్ గెట్ సాంగ్ ఫ్రమ్ హిమ్ బట్ ఇప్పటికి కూడా మొన్న ఎయిర్పోర్ట్ లో కూడా కలిశాను అండ్ వెరీ ఐ ఫీల్ ఇన్ స్వరం రాయడం ఏంటి పాండురంగడ్ అప్పటి నుంచి మగధీరా ఇవన్నీ మూవీస్ కి నేను కోరస్ పాడాను కీరవాణి సో సాంగ్ పాడలేదు బద్రీనాథ్ లో పాడాను బద్రీనాథ్ లో పాడారు సాంగ్ పాడాను చాలా ఫ్రెండ్లీ నేచర్ నేను మిక్కీ సార్ మిక్కీ సార్ అని పిలిచేవాడు ఫస్ట్ లో శ్రీరామ్ ప్లీజ్ డోంట్ కాల్ మీ సార్ ప్లీజ్ కాల్ మీ మిక్కీ సో ఒక డిఫరెంట్ జనరేషన్ కదా సో యూస్ టు టేక్ బ్లెస్సింగ్ ఫ్రమ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అండ్ అది కల్చర్ మంది but mickey gar is not from that mm. culture i'm mean, like a very buddy buddy friend yeah, uh, yeah. zone but at the same time i respect him a lot yeah. you know at max telugu music directors lo paadina songs mickey gar ki mm. so friendly nature is always amazing taman yeah. <laughs> i know one liners i am thought unna tom and jerry edaithe undo naaku ippudu kuda undi adi and that is very healthy it's a very healthy relationship men cricket aadtu untam so akkadu kuda cricket nenu all batting chestunna appudu nenu bowling chesthe హిట్ నాకు బీన్ అ గ్రేట్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ విజయ్ గారి మ్యూజిక్ బిఫోర్ బేబీ మలయాళం తమిళ్ తెలుగులో చాలా కొన్ని సింగిల్స్ చేశారు ఆయన ఏమోని అని ఒక సాంగ్ చేశారు తర్వాత ఏమై ఉండొచ్చు అని ఒక సాంగ్ చేశారు ఆ సాంగ్స్ విని నేను ఎందుకంటే మ్యూజిక్ వీడియోస్ సో నేను ఒక మ్యూజిక్ వీడియో చేద్దామని చెప్పి ఆయన్ని రీచ్ అవుట్ అయిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి విజయ్ గారు నాకు ఐ లవ్ యూ మ్యూజిక్ ఒక మ్యూజిక్ వీడియో చేద్దామని నేను తప్పకుండా అండి తప్పకుండా ఆయన కాకినాడ నుంచి వర్క్ చేస్తారు సార్ అయ్యే అయ్యే తప్పకుండా అండి అరే అలా సో వెరీ స్వీట్ నేచర్ అండ్ సో హ్యాపీ అండ్ చేస్తున్న ఫస్ట్ మూవీకి నాకు 
అది వినంగానే సో సో హ్యాపీ దట్ అనుకున్నది జరుగుతుందని అండ్ ఐమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ హిమ్ అంత బ్లాక్ బస్టర్ ఫస్ట్ హిమ్ సినిమా హిట్ కొట్టారు అండ్ ఆయన మ్యూజిక్ ఈజ్ వెరీ ఒథెంటికలీ ఓల్డ్ స్కూల్ నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యి న్యూ ఏజ్ ఓల్డ్ స్కూల్ మిక్స్ మ్యూజిక్ చేస్తారు ఆయన so i uh, love to be part of all his mm. projects so mm. all the very best vijay garu mm. uh, and congratulations malli meeku mee contemporaries lo mee baaga nache singers evaru mana telugu singers lo karuni has a very 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 talented guy and uh, i think he is a proper uh, descendants antaru kada kontha mandi ipudu elaithe rafi saab gari descendant uh, yeah, yeah. sonu nigam ala na kanipisthadi ghandsal gari సాంగ్స్ అన్ని కూడా అంత బాగా నేర్చుకుని చిన్నప్పటి నుంచి ఆల్సో బికాస్ ఈజ్ అ చైల్డ్ ప్రాడిజీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అప్పటి నుంచి నేర్చుకుని ఆ టైంలో ఉన్న లర్నింగ్ వేరే ఇట్ ఈస్ అ హోల్ డిఫరెంట్ లాట్ ఆఫ్ లర్నింగ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి నేర్చుకున్న లర్నింగ్ ఏదైతే ఉందో మనం లేట్ ఎంత స్టార్ట్ చేస్తే అంత కొంచెం యూ కెన్ బీ ఈక్వలీ టాలెంటెడ్ బట్ ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ ఇన్ దాట్ వే ఈస్ క్రేజీ ఆన్ మైక్ మైక్ ఇస్తే రాక్షసుడే సో ఐ ఐ లవ్ కారుణ్య యాజ్ మ్యూజిషియన్ అలా కల్పన గారు కల్పన గారు ఐ లవ్ హర్ మ్యూజిక్ స్కిల్స్ అక్కడ కూడా అమేజింగ్ మ్యూజిక్ రాక్షసి అంటాం అందరం అండ్ తెలుగు వాళ్ళు చెప్తున్నారా లేకపోతే రెస్పెక్టివ్ ఎవరన్నా అవ్వచ్చా తెలుగు వాళ్ళు యువర్ అంటే కాంటెంపరీ తెలుగు సింగర్స్ హ్యాపీ ఫర్ గీత నేను గీత ఒకటేసారి కరియర్ స్టార్ట్ చేసాము అండ్ షీఈస్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్ నా అన్ని నంది అవార్డులు గెలుచుకుంది అండ్ తనకి మేము షో మేము ఏదో రియాలిటీ షోలో పాడుతున్నప్పటి నుంచి ఆపర్చునిటీ స్టార్ట్ అయ్యాయి సో ఐ మీన్ యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ వెరీ లక్కీ అండ్ టు యాక్చువల్లీ బీ ఇన్ దాట్ స్టేట్ అంటే మేము ఎంతో కష్టపడి అక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడికి వెళ్ళి రాష్ట్ర రాష్ట్రాలకి వెళ్తే కానీ మాకు సాంగ్స్ రాట్లేదు సో బట్ ఐమ్ హ్యాపీ ఫర్ హర్ గీత మాధురి ఎక్స్ట్రీమ్లీ టాలెంటెడ్ మళ్ళీ ఎల్ఆర్ ఈశ్వరి గారి యూనో జానర్ లో వాళ్ళ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎంత వర్సిటైల్ వాయిస్ మెలడీ పడుతుంది ఒక ట్యాప్ ప్యాప్ పాప్ అని నీకు ఏమన్నా ఒక బాగా బలమైన కోరిక అంటూ ఉంటే టు వర్క్ విత్ సచ్ అ మ్యూజిక్ వన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ హూ ఇస్ దట్ పర్సన్ నాకు డెఫినెట్లీ దేవిశ్రీ గారి తోటి వర్క్ చేయాలనుంది దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారి తోటి ఐ నాట్ వర్క్ విత్ హెమ్ అండ్ మున్నటి దాకా తమన్ గారి తోటి వర్క్ చేయలేదని ఒక చిన్న డిసప్పాయింట్మెంట్ ఉండింది గాడ్ ఫాదర్ సినిమాలో పాడిన ఫస్ట్ సాంగ్ పద పదర సైనిక్ అనే సాంగ్ అండ్ అన్నని ఇప్పుడు కూడా సాగు కొడతా ఉంటాను అన్న మంచి పాట పాడాలన్నా ఇంకా మంచి పాటలు పాడాలి యాక్చువల్లీ తెలుగులోనే ఇంకెవరిని ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు నేను ఇంకెవరికి ఎక్కువ పాడలేదు సో తెలుగులో ఇప్పుడు కరెంట్లీ ఉన్న మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అందరికి పాడాలని కోరుకుంటున్నాను బిగ్గెస్ట్ స్ట్రెంగ్త్ ఐ డెఫినెట్లీ డోంట్ నో ఐ థింక్ ఏమో నాకు అదొకటే దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ వై ఎమ్ అ లిటిల్ uh under confident and this way mm. introvertish behavior kada mm. so i never go out or on stage mm. i'm always nervous okay i'm not like ah i put like adani adi confidence adi pogar kuda kadu kontha mandi kada untundi anta chesestanu naaku adu meeku leda naaku ledu naaku enduko nervousness lo బాగా పర్ఫామ్ చేస్తానేమో అనిపిస్తుంది రేపు రోజు నీ దుండకపోవచ్చేమో అని ఇన్సెక్యూరిటీ ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ వాట్ డ్రైవ్స్ మీ ఫార్వర్డ్ ఓకే ఇప్పుడు అదర్ దెన్ మ్యూజిక్ యాక్టింగ్ సినిమాలు షోలు ఇవన్నీ పక్కన పెడితే వాట్ ఆర్ యూ గుడ్ ఎట్ ఐ లవ్ స్పోర్ట్స్ అండి ఐ ప్లే ఫుట్బాల్ ఐ ప్లే క్రికెట్ ఓకే ఐ లవ్ క్యారమ్ చెస్ అది సంగతి అందుకనే ఎన్ని ఒడిదుడుకులు ఉన్నా లైఫ్ లో స్పోర్ట్స్ మెన్ షిప్ క్వాలిటీ ఉంది మీలో అందుకే లైట్ తీసుకుంటున్నారు అన్ని పెద్దగా డీప్ గా వెళ్ళిపోయి ఫీల్ అయిపోయి ఇది నేను ఆలోచించలేదు ఏంటి ప్రేమ గారు చాలా ఇంపార్టెంట్ అదే మరి మరి నేను చెప్పింది అంతే ఉంటుంది అలా ద గ్రేటెస్ట్ త్రీ మూమెంట్స్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ ఒక హిట్ వచ్చిన తర్వాత ఉండే ఫీల్ వేరండి స్పెషలీ తెలుగులో యుఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ హిట్ అని నాకు తెలిసి ఎప్పటి నుంచో చాలా మంది చెప్పారు కూడా అల్లెళ్ళే హిట్ వస్తే అన్నీ వెళ్ళిపోతాయిలే హిట్ వస్తే అన్నీ వెళ్ళిపోతాయిలే అని సో ఐ థింక్ బేబీ సాంగ్ వాజ్ అ బిగ్గెస్ట్ హిట్ ఫర్ మీ సో ఫార్ గెలుపు తలుపులే తర్వాత ఐ మీన్ సో దట్ ఈస్ వన్ బిగ్ థింగ్ యాజ్ అ పర్సన్ నన్ను బెటర్గా బిగ్ బాస్లో అర్థం చేసుకున్నారు అని నాకు అనిపించింది సో దట్ ఈస్ అ సెకండ్ థింగ్ అండ్ డెఫినెట్లీ ఇండియన్ ఐడల్ వెర్ ఐ స్టార్ట్ ఇన్ మై కరియర్ సో దీస్ త్రీ ఆర్ ద బిగ్ మాట్లాడుకున్నాం 
ఎవరో తెరపిస్తూ కూర్చుని నేను నా ఇన్నర్స్ అవుటర్స్ అన్ని మాట్లాడాను అని నాకు అనిపిస్తుంది ప్రేమ గారు సూపర్ థెరపిస్ట్ కూడా ఇప్పుడు మీరు ఒక సపరేట్ ఛానల్ లో థెరపీ బై ప్రేమ అని కూడా స్టార్ట్ చేయండి పోన్ లేదు నాకు ఒక మంచి ఆల్టర్నేట్ కెరియర్ ఇచ్చారు ఒకవేళ ఇందులో నేను వెనక వెనక పడిపోతే కొంతమందికి థెరపీ చేయొచ్చేమో నేను బట్ దట్స్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఐ స్పోక్ అబౌట్ మై డార్క్ 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 సైడ్స్ అండ్ హ్యాపీ సైడ్స్ ఆల్సో సో ఇట్స్ గుడ్ ఐమ్ గ్లాడ్ ఐ డిట్ ఇట్ విత్ యూ అప్పుడు అందరితో మనకు కంఫర్ట్ ఉండాలి కదా దెర్ ఈస్ అ సర్టన్ జర్నీ వీ హ్యావ్ టు అవర్ సెల్ఫ్స్ right from indian nightly in chipardaka so i'm glad we had this discussion thank you shriram thank you so much i have a gift hamper for you oh yes yay <laughs> watch papa basiwadu on 29th of september releasing on aha and manchi uh, manchi ga inka inka success vachin tarvata malli malli prema ga riyage interview cheyali anukuntunnanu thank you gift hamper from millet bank thank you